班长问你，听说你最近很喜欢唱萧敬腾《新不了情》。班长，我又不喜欢《新不了情》，但我喜欢。我们不一样。不一样。好了，干嘛？还跟着一起唱啊？都不想休假是不是？去整理行李。那你去整理你的行李。是，好，好，谢谢班长。你干嘛啦？不要愁啦。郑光新，嗯，你真的觉得那个铁柜可以挡住你整个人的身体吗？就过来。班长，怎么了？郑光新，你给我的情资有问题。他们都不喜欢萧敬腾。班长，他们一定以为你喜欢萧敬腾，所以不敢跟你一样。你没看听胖姐唱，我们不一样。欸、好，好，放下数据的时候，多跟同袍联络，以利我找到三重萧敬腾。班长，你真的豁出去了？那当然。所有人动作加快。待会动拐舞动的时候，所有人连接上，接完毕。哎、欸，哦，干嘛吓、啊、人哦？不是啊，班长刚跟你讲什么？还能讲什么？问君能有几多愁？假使一江春水向东流，流什么？神经病啊！快点换衣服了。我现在啊，进退两难。要不要放假啦？现在不读不回，到底是哪一招啦？哦。喂，你看我心浮气躁，你还吃得下？嗯。哎，赵雅芝邀请我们加入《永远忠诚》第十七年的群组，干嘛无聊哦？是叶树超的群组啊，那你不可能会讲。哎，你干嘛？你干嘛加入啊？你好不容易要结训，要摆脱叶树了，你干嘛自投罗网啊？哎，我看叶树怎么了？好，经过这么大的风波。事情已经尘埃落定，你就不要一直在那边挥手，把灰尘再次浮上来，弄得你一身脏。哎，我劝你闪远一点，好不好？兄弟，今天造成这个局面，你就不要负责。是哥，这个问题我跟你说声抱歉，好不好？对不起，从你是你，他是他，你就不应该有意无意或故意的对他放电，点了他燃起的希望。我有吗？好，哥。你跟叶素娥有说有笑的，在仙姑的眼里，你就是那炼丹炉里的仙丹，好不好？两个人越烧越浓烈啊！两个丹药快变成仙丹了，这么大，这么大，这么大，你都没有感觉吗？啊，这条路是你开启的，这能怪我吗？哦，哎哎哎，我已经跟你说过，叶素娥没有那种关系。哎哎哎哎，哥，仙姑并不是这样想的，好不好？我在你身边这么久了，我还看不出来吗？哎、欸，你在玩火自焚呢、欸，我都替你紧张了、欸。我劝你不要加入这个群组，好不好？而且这个群组里面还有在啊，只是在里面呱呱叫，呱呱叫。你看苏静，苏静都懂得不要加入这个群组。大哥的女人就是知道这个群组是不能加的。哎、欸，我问你，你是不是很讨厌赵雅芝啊？<笑>娘娘的，哎、欸，老鼠哥什么臭嘴哥都他取，他嘴里能说出什么好话？从小到大就是没有用漱口水，嘴巴毒毒的跟什么一样啊？看人挺了解他的嘛，你应该不讨厌他，要不然怎么会当他假男友？嗨，这个局是他弄的，好不好？哎，他也是第一个找你的。哎，你也可以一开始就拒绝他哦。吼，他说我不够意思，没资格当海军陆战队队员，而且我这个人害怕被人家激。你看看他现在后悔了吧？不过我说我两个，我想要好好的研究你一下。为什么女孩子无法抵挡你的魅力？你也没有我活泼，也没有我善解人意，为人也没我海派。
女生到底是喜欢你哪一点？哎，你看，你看，你看，吃个早餐也没我优雅。现在女生是怎样？怎么啦？现在女生都喜欢闷骚的，还是慢热型的？你的优点到底是什么？小鼎，我觉得你应该先了解自己的优点，然后再找一个女生喜欢你优点的，这样两个人比较容易相爱。够直白，嗯，你说一下我的优点。自以为是。不会聊天。哼，苏静怎么还没回啊？我问问赵雅芝啊，你问赵雅芝就可以知道苏静在哪里啊。赵雅芝，赵雅芝嘞，哈，赵雅芝怎么了？快吐！哎，田叔啊，我跟赵雅芝是不是很没有缘分啊？嘿嘿，你这类型的真正作性哦，跟恁后生他妈的抢女朋友嘞！哦，公主啊，不要乱讲话了，我是不可能跟我儿子抢女朋友的啦，我没有那个嗜好啦。嘿嘿嘿，我都跟你讲过啊，咱都卖讲杂，少年人，人因两下的缘，自然就做伙啦。哎，你不觉得那个赵雅芝一直躲我呢？啊！你不是讲你们都把话讲开了？叔叔，是我在家吗？啊，我待会再来。雅芝，大磊，向后转，七步走。是，啊，怎么看到沈叔叔就想要跑掉了？哦，没有啦，我刚突然想到一个很紧急的事情，没有去处理，所以。哦，什么事情要那么重要？看到人也不会打招呼啊！啊，部队干嘛在教你们的呀？我刚刚就没有看到啊。沈叔叔好。好，啊，你一个人出来哦。啊，你妈妈一个人在家 ，OK 吗？我要不要打电话给那个欢青去帮忙啊？哦，不用了，我妈妈现在很好，她现在在家里休息。哦，你连这个忙都不给我帮，你是是不是沈叔叔哪里做不好啊？不是啦。啊，如果不是，啊，怎么看到沈叔叔就想要跑掉呢？就跟像上次一样啊，去看你妈妈，你就假借找理由去出去。你真的是不是不想看到沈叔叔啊？沈叔叔今仔日是专工来救王爷，不必你妈妈身体健康的呢。沈叔叔，我不是不要见你啦，因为上一次啊，我带假男友回家，伤了你，又伤了焕清，我真的很愧疚。你们没有怪我，还这么关心我跟我妈妈。我真的不知道怎么跟你道歉啊！哎呦，道什么歉啊，傻孩子啊！都怪沈叔叔啊，给你们惹很多麻烦呢、啊。我还在担心哦，是不是因为这样你都不会原谅我，才一直要躲着我嘞？没有啦，这是我妈妈生病啊，如果没有你们啊，我真的不知道该怎么办哎。啊，恁都是安尼啦。啊，话都讲好清楚就好啊！啊，你们又不会通灵啊，搞这么的猜来猜去，啊，要猜到什么时候啊？啊！沈叔叔，谢谢你啦！你来这次帮我妈祈求身体健康哦。是啊，虽然你妈妈看起来还是年轻啊，但是啊，只要一开刀哦，那个元气就会很伤啊。除了要好好照顾之外哦。王爷这里也是很显灵呢，当然要给他祈求一下、啊。哦，你比雅芝更担心雅芝她的妈。雅芝，你要好好检讨哦。好，我会好好检讨的。以前雅芝的爸爸也是很照顾我啊，啊，我给他们照顾多一点啊，那也是应该的啊，这也是一种人情义理嘛。哦，沈叔叔
啊，你要不要考虑我妈妈？妈妈很正呢。哎、欸，雅芝，不能随便乱讲话啦，这样子你爸爸我晚上会来找我呢。哎，不会了，他不会来乱的啦，他现在在天堂，很多天使姐姐陪着他。啊，等我呢，下部队呢，赚了钱之后呢，我就买一个那么大的宣传车。然后在部落里面绕呀绕，绕呀绕，然后全部落人知道你对妈妈是专情的。哦，对了，哦对了，我果园那里还有那个工人在工作啊，我我去看一下。哦，我我我去关心一下啊。好，你慢慢慢聊哈。好。哎，沈叔叔，你还没有回答我的问题，不要再欺骗自己的感情了。好了啦，你不要再捉弄他了。把溜溜，我在茶杯啊！叶叔叔，终于有方法可以对付他了，我好高兴哦！哎，叔叔，阿树儿呢？哦，他一大早就到小贤那个早餐店去帮忙啦。啊，他去找小贤了，阿怎么没有跟我说？集合，真的很过分呢！叔叔，我等下再来哦，拜拜。太过。哎，先生，这是你的一号餐，谢谢。哎，这是几桌的？你不用专程来帮忙，来放假就好好休息啊！这边我跟阿姨来就可以了啦，没关系啊，我又没事。真的不回来了，电话里面都跟你说得很清楚啦。好，哎，你帮我送一下三桌蛋饼，谢谢。好啦。你先偷偷跑过来了。好了，小贤，小编需要我们帮忙。不用啦，哎，你们要吃什么？尽量点，我招待。哎，我们是来帮你忙，不是来给你招待的啦。而且我们都吃过了。哎，雅芝，你妈妈住院还好吗？哎，我妈妈很好了，她是原住民，很快就好了啦。哦，那就好，健康最重要。哎，大姐，你真的要退训哦，你忍心抛下我们姐妹们吗？当初不是说好的吗？对啊，贤贤，你要不要再想一下，不要退训啦？对不起哦，我不是故意要抛下你们，姐姐做这个决定也是有不得已的苦衷，希望你们可以谅解。有你们这一群姐妹，我真的觉得很幸福。我不会忘记在龙泉跟你们受训的每一天，流的每一滴汗。有你们真好，有眼忠诚，有眼忠诚，好吧，那我分配你们工作，好，来帮忙，来来来，哎，不好意思，帮忙送一下二桌跟三桌，谢谢。好，二桌、三桌，然后我去收桌子。雅芝，你帮忙送一下这个。小姐，一个蛋饼。一个蛋饼吗？啊，葡萄糖，你怎么也来了？哎，葡萄糖来了。大家好，大家好。你要吃什么蛋饼？肉松蛋饼好。好，没问题，马上来。胡老长，谢谢你，不好意思，你还跑一趟。其实昨天晚上连长已经来过家里了。是我告诉他的。有，他也有跟我说。其实啊，看到你心意已决，我也没有必要多说什么了。从你一路开始，心一直不定，你一直烦恼的女儿，还有你前夫的问题。不过，看到你这段时间呢、啊，不断的成长，不断的改变，其实我们都蛮欣慰的。啊，其实回头看看过去的我，我以前就很悲观，然后也很负面，又很情绪化。谢谢当兵这段时间给我的磨练，我也很感谢可以认识这群好姐妹。他们给了我很多正向的力量，当然也谢谢连上的长官，谢谢你们对我的包容。那也要你愿意改变啊！其实那天去你们家做家访的时候啊
，我就发现了，那时候的高小贤已经不一样，已经改变了。真的吗？怎么说？在家的你，乐观、活泼、体贴、善解人意，可是你已被现实社会中的压力所压抑着。面对部队是这样子，面对你家人也是这样子，所以看到你这样的改变。我们都觉得很好啊！谢谢副道长，你放心，我会继续打起精神，好好的过日子，不会忘记海军陆战队教给我的一切。好，那如果有什么问题的话，欢迎你随时打电话到连上来。别忘了，微笑的力量。<笑>好，我如果打去，你不要嫌我烦哦。怎么会？你忘了，一路战队，终身陆战队，你永远是我们的一份子。谢谢副道长，加油。啊，对了，胡老长，我有一个小小的要求，不知道可不可以答应我？什么要求啊？哦，哎，我已经听你的话加入群组，为什么苏静还没加入呢？我怎么知道？晚点就可以见到他了，你在担心什么啦？哎。我是在担心他把我这个实习干部给忘了，好吗？哎呦，笑嘞！你这一笑有蹊跷咯。你是不是知道你还要去哪？不然你怎么老神在在在那边吃早餐？你不要笑啦，我急死我了啦！哎，郭亮，哎，什么？郭亮，你来这边干嘛？郭亮说现在来这边集合啊。放心嘞，哦，他下午才有空。啊，还有那个马给他搞。对啊。不对，潘亮，我说你的哈尼怎么没有跟你一起？你是不是抛弃你的新欢，跟我们这些旧爱在一起了？到时候就见得到人了啊，那么急干嘛？哥，这就是你不对了。我好不容易在睡梦中看到苏静，我本来要奔向她的，结果闹钟一响，扑通，就来这边跟你吃早餐了。你的意思是说，怪我喽？对。好啊，那你们自己去玩，我自己想办法。哎哎哎哎哎，这干嘛发脾气嘞？啊，哎，今天你是主角哦，你这一走，今天的 game 就玩不下去了。哎，坐坐。坐啦，坐。你态度也差太多了吧？哎呀，坐。是。哎，走开啦！这边干嘛啦？你看我在跟哥在聊天哦。什么辈分？哎，哥，今天的活动是什么、啊？你问快乐。哎呀，将军的喊你呀、啊，今天怎么会去夜宿的家集合嘞？大家都知道消息，就你不知道，那你是不是要好好反省反省一下？啊，对了，一定是因为你当实习干部惹大家不开心，所以大家封锁消息，不让你知道。切，哎。反对我的人不知道我的好，只有苏静才知道我对她的好。请记得我的好。秋天我要吐了，一大早的在那边哦。贤贤，那你现在打烊了，等下可以跟我们出去玩了吧？哦，对不起哦，我今天还真的不行哎，因为姐姐她要礼拜一才会出院，我等一下还要回去过啊嘛。对不起哦，我没有办法跟你们一起出去啊。没关系啦，不勉强。没关系啊，等到之后你们结训，你们都会放结训假，到时候我就有机会跟你们出去玩了。妈的，有没有你，还是什么啦？哎呦，聚会怎么看少我一个？那一定无聊死了。少，亲爱的芊芊，刚刚辅导长不知道你说什么？他就。帮我加油，然后呢，鼓励我，关心我。他说离开之后呢，加油。对了，贤贤，嗯，这个给你。我们都知道你要离开的原因，我们也不想再给你压力了。但不代表以后我们就都不联络啦。我跟你说
在俄罗斯啊，耳环是护身符。后来就有流传说，为了好朋友，连戴着的耳环都可以拆下来给他。所以我们每个人都有一个。一样的代表，我们互相呵护对方，守护对方，永远都是好朋友。连宿命都带喽。还在强迫我做这种事，啊，姐姐，你有收到这个讯息吗？这个邀请，那是我唱的群组，可是因为你还没有加入。嗯，有啊，我有看到你邀请我，可是，可是因为我，我不是不加，我其实是不敢加。因为觉得我先退训了，没有跟你们一起结训，就不算是十七年的一份子，所以我就不敢讲。贤贤，你怎么这样子讲啊？一日入战队，终身入战队，你是我们永远的姐妹。嗯。好，那我加哦。赶快，赶快，赶快加！哎，对了，贤贤，你应该明天休假吧？那这样子会不会你程序没有跑完就结束？不会啊，连长有跟我说程序跑得很快，所以，我应该是礼拜一送我姐姐出院之后，我就会回去部队拿行李吧。老师，那你记得你要离开的时候一定要告诉我们哦，我们要陪你走出去。嗯。好啦，请市长赶快分配工作给我们。分配什么工作啊？打扫工作啊，我们要帮你打烊哎、欸，你们帮我打烊啊？怎么那么好？我站在的一起，对不对？好，我我喊吗、啊？那我要学朵拉班长啊！追追追，追还动啊！<笑>呃，十分钟之内把所有桌椅规定位，地板擦干净，小心手开始动作，小心。<笑>我已经开始怀念了啦！九张威武，十七连，十七连，九张威武，十七连，十七连。高山上，我低头，海水为我让路，我起誓。拢话你，甲你讲一句话，叫你唔通讲。你迄支嘴吼，啊，就安尼讲讲出来，我即马闪到无路通好去。听我讲啦。我唔是甲你讲过，有一句话怕死都袂用讲。啊，我看恁母啊，要甲你怕，你拢讲讲出来。我阿爸在说他的初恋呐，阿英听无，我甲伊解释一下。这都唔免解释啦。要办事哦，你刚我才跟你说一下。哎，叔叔，爱的初恋是怎样啊？啊，以前的人不是连看都不看就直接结婚了吗？以前的人，你以为我是清朝国绑辫子的呀？但是阮这演的有影啦，有真侪拢是哦，啊，每人讲讲啊，爸啊母啊同意哦，啊就结婚啦，所以。我的初恋大部分是自己的老婆啦。哦，很浪漫呢。现在的人都很少跟自己的初恋对象结婚哦。啊，你们现代的人的管道太多了。啊，就干那，经过网络啊，唔知闲嘛，唔知好啊，就谈恋爱，谈到好，嘿嘿嘿，结婚呢。啊，两个人话扯就扯
，所以哦，咱在讲哦，讲初恋是最美，啊，初恋啊嘛是哦，上较遗憾的啦。啊，那即马要叫你讲啊，都初恋行到套路哦，迄无可能的代志啦。无一定啊，无你看只有人是安尼啊。嗯。香菇，那个林国良可不是这么想的哦，点。对啦对啦，恁即摆少年的吼，啊时代较无同款啦，啊加交两个啊，啊豆豆啊看，啊那感觉认为真正都适当，啊俩不再结婚啦，吼。爸，哎哎哎哎，来来来来，坐坐坐。爸爸，这就是老鼠哥啦，啊陈叔叔讲爱臭嘴就即颗啦。哎，臭嘴，你们也太晚了吧？等一下我们还要采买，然后还要准备，这样什么时候才能吃啊？夜宿，看看你的肚子，啊，肚子，啊，有了，妈，林姑娘，辛苦哦，啊，不要了，叔叔，你醉啦，不要乱讲，不要乱讲。叔叔不是这个意思啦，我是说夜宿一直吃的话，它会变成夜宿欧罗贝啦。好啦好啦，那我恁恁开讲啦，哦，啊，我先来走。你要回家了。嗯，我都不惊，唔知咯。我回家，我去找朋友开讲啦。哎，会记哩哈，迄鸡腿卡老出来，啊，佫迄个美人腿。啊，什么碗糕啦？咖啡笋啦。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，大哥，你手艺很好哎，色香味俱全呢，我看到口水都要流下来。那么夸张吗？来吃饭，来来来来。阿布等朵拉班长在一起吃吗？哦，他刚刚打电话回来说他要请另外一个朋友回来吃饭，应该快到了。那我去多拿一副碗筷。哎，别别别，我我来拿。你坐，我去拿就好了。啊，我回来了。啊，回来了，来来来，一起吃饭。伯父，我也来打扰了。伯父，那个朵拉说你喜欢泡茶，我买了一盒茶叶，想说来送给你。来就带什么茶叶来？呀？班长好。哎，光心。哎，郑光心，我听朵拉说你救了潘爸爸一命，做得好。班长以你为荣，回家。谢谢班长。他是你班长、啊？哦，虽然班长平常对我们很好。你这样。嗯。哎，爸，你居然准备我最爱吃的糖醋排骨哎！人都来了，那就一起吃饭吧。来，坐坐坐坐坐。嗯。班长，再送给你。好、哦，谢谢。来、哎、啦，我问你哦，你平常很少请朋友回家吃饭，你怎么啦？平常交情是不是还不错啊？呃，伯父，我们平常交情就还不错，是有革命情感的同事啊。我在跟我女儿说话呢，啊？干嘛这样啊？人家也特地带了茶叶来向你赔罪，干嘛这么小家子气，有点风度好不好？赔什么罪啊？我只不过是一个小小的送货员，不小心把那个货挡到了你们这个大班长。今天要不是因为我女儿是潘朵拉，你会买这个茶叶来跟我赔罪吗？伯父，我知道我说什么都不对，所以。我还是好了好了，你也别解释了。我告诉你，我潘永义这个人啊，也不是什么小鼻子小眼睛的人。好，既然来了，就吃饭吧。去去去，开坐。大哥，我们班长哦，平常口气真是蛮差的，人又很机车。但是，人生最终就这个但是嘛，他就是面恶心善，口气差嘞，是因为他心急。哎，有时候讲话大声了一点。就是因为他怕你听不到嘛，他就是职业病而已啊！啊，如果说到货挡路这件事，绝对不是因为你的货挡到他的路
，所以他怕那个货挡到我们这个新兵或者是长官。这样子，嗯，怎么回事？说到，不枉费我平常这么照顾你。<笑>这么说起来，是我误会你了。哦，伯父，千万别这样说，的确是我口气不好，是我不对在先。大哥。我们这干班长哦，平常对我们真的很好，恩威并重，赏罚分明，是个好班长，你就原谅他嘛。哦，对。哎，我告诉你啊，今天是我这个小老弟替你说话哦。哦，这件事情我就这样算了。只不过，可是，如果你想要追我女儿的话，我告诉你啊，恐怕过不了我这一关的啊！吴爸，你在说什么啦？学长又没有要追我，我们只是学长学妹的革命情感。对啊，我们就只是学长学妹的革命情感而已，很单纯。我恭喜你。哎，你不是？假日的时候都会去陪你女朋友吗？我听邱又廷说，他都会陪你去合体等你女友。怎么了？你今天没有带他来啊？他女朋友很漂亮，我看过啊。哇，真假的？嗯。爸，你看过？干嘛那么惊讶？我不是跟你讲过？我捡到他的小册子里面有画他女朋友那个那个像啊，画的挺好的，很漂亮啊，哇，眼睛大大，头发长长的，长得很美。大哥，其实那个不是我女朋友啦，是我喜欢很久的女生而已。啊，我们就身份差的有点悬殊，所以配不上她啦。就讲什么啊？什么配不上人家？身份悬殊什么的？我告诉你啊，你是陆战队的。你要大声的告诉他，要就来，不要再拉倒。好，要男人的，去跑。没错，伯父说的好，你这么有才华，怎么会有没有女生喜欢你？能文能武能画图，对不对？怎么会有女生看不上他呢？那根本就瞎了眼嘛！来，班长挺你，这样。班长，嗯，谢谢你哦，谢谢你的赏识，但是我没有你说的那么好了。王鑫呐，你是班长带的兵，你怎么会没有自信呢？你要自信一点，我跟你讲。如果被女生拒绝一次，你就要勇往直前；第二次，你就要越挫越勇。她拒绝你第三次，你就要很 man 的跟她讲说：“嗯，怎么样？今天你看我没有，改天我就要让你高攀不起，对不对？”哎、欸，你们班长坐了啊？是不是？来来来，哎，哎，班长啊，但我如果我还是很喜欢那个女生怎么办？如果你还很喜欢这个女生。那你就要放胆的跟他说，说完心再痛，对不对？你这个人就要潇潇洒洒的，像个真男人，你就是堂堂正正、真真的男子汉，啊？嗯，来来，我告诉你，当初你妈妈拒绝我三次，我男子汉呢，我长得还算潇洒、帅气吧？嗯，没想到被他拒绝三次，我就跟他讲，你拒绝我，那我们就不要再来往了。没有想到反了哦，他来找我，我就陆陆续续交往下去了，然后呢结了婚了，就生了你了，人生不就这么回事吗？是吧？爸爸，你以前好帅哦，不错吧？棒，哎，大哥，你真的很勇敢嘞，你都不怕你讲了之后，那你老婆就跑了？到底我放个假，为什么要在这边跟这三个男的吃饭呢？朵拉，谢谢你邀请我去你家做客吃饭。看起来伯父对我比较没有那么气了。其实现在饭后水果，我可以再加把劲，让伯父对我改观。我觉得我们不应该先离开的。怎么了？我说错了。我爸他只有请郑光心，又没有请你。况且他们兄弟俩或许有什么话要聊啊，你杵在那干嘛？的确，说的也是。不知道郑光兴会跟你爸聊些什么？担心啊？别担心啦，如果他真要说你什么坏话，刚刚他在饭桌上他就会说啦
也对。看起来啊，我在郑光熙眼中是一个恩威并重、爱恨分明的好班长。但看得出来，伯父真的很喜欢郑光熙。他一帮我说话，伯父就改观了。这也是我担心的。什么意思啊？没有啦，就郑光新，他还是新训中的新兵嘛。嗯，那我想说，身为班长的我们，应该私底下还是要跟班兵保持点距离比较好啊。的确，但他跟你爸已经以兄弟相称，总不能让你叫郑光新一声叔叔吧？<笑>好了，好了，你陪我到这里就好了。你送我送到这边，离你家。也有点距离了，而且郑光新还在你家做客呢。没关系啦，说不定他们兄弟俩还要 man's talk， 我就不打扰了。我想说到附近的车站晃一晃。学长，如果你有事的话，可以先离开啊。我没事啊，我当然没事。那就让我陪伴你到车站吧。好，好，好，那就麻烦你了。先是到家里吃饭，再来是饭后散步的约会。上天不让我去美国，想必就是为了这一刻吧。Yes。